আরে কি হলো এত চিন্তা করছিস কেন বউ কি তোকে আবার মেরেছে নাকি এখনো পর্যন্ত তো মারেনি কিন্তু মেরেই ফেলবে কেন এমন কি হয়েছে আমার ঘড়িটা তোর মনে আছে ওই সিলভার কালারেরটা এই দেখ ফর্টি সেভেন ফিফটি সেভেন ফর্টি থ্রি ফিফটি সিক্স ঘড়ি হবে এই লাশগুলো কোনো একটার পাশে আজই ঘড়িটা এনেছিলাম দাঁড়া ভালো করে খুঁজতে হবে তুই আমাকে খুঁজতে সাহায্য কর না এই তো ফর্টি থ্রি ফর্টি থ্রি এটাও এনেছিলাম ঘড়িটা যদি না পাই বউ পুরো বাঁশ করে দেবে এটা হলো চুয়াল্লিশ নাম্বার আরে থাকবে থাকবে আগে দেখ এরপরে না ঘড়িটাকে আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখবি যদি জ্যান্ত মানুষের মধ্যে এটা পড়ে যায় না তাহলে হয়ে গেল আর কি না পেলে একেবারে হয়ে যেত এখন হ্যাঁ আমি বলছি জোর মাচান বেঁচে গিয়েছি চল সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা করি কাছে তো আর মার খেতে হবে না এখন হ্যাঁ শোন না কি হলো এই স্টেশন থেকে লাস্টটা কোথায় চলে গেল আরে রাখিস নি নিশ্চয়ই আরে না না ফর্টি সেভেন আরে আমি তো রেখেছিলাম এখানে তোর ভালো করে মনে আছে তুই লাশ এখানে রেখেছিস আরে বাবা আমি বলছি চারখানা লাশ এনেছিলাম তার মধ্যে এটাও ছিল দেখি তোমরা কি তামাশা করছো বলতো লাস্টটা কি করে গায়েব হয়ে যেতে পারে স্যার পুরো মর খুঁজে দেখেছি নাম্বার ফর্টি সেভেন এর লাস্ট কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না স্যার হোয়াট নন সেন্স একে তো তোমরা পুরোপুরি ফাঁকিবাজ আর তারপরেও যা কাজ করো সেটাও ফাঁকিবাজি করে তোমরা ভুল করে লাশ এদিক ওদিক কোথাও রেখে দিয়েছ তাড়াতাড়ি গিয়ে খুঁজে আনো যাও স্যার ইয়েস স্যার লাশটা কার ছিল ডক্টর অনু ওটা মুন্না লাশ ছিল মুন্না ওই বিপজ্জনক ক্রিমিনাল মুন্না যে তিন মাস আগে ধরা পড়েছিল আগে হ্যাঁ গতকাল সেন্ট্রাল জেলে হার্ট অ্যাটাকে ও মারা যায় ওর বডিটা পোস্টমর্টামে যাওয়ার জন্য কথা ছিল আপনি পোস্টমর্টাম ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসা করেছেন হতে পারে লাস্টটা ভুল করে পোস্টমর্টাম ডিপার্টমেন্টে চলে গেছে আমরা ওখানেও খোঁজ নিয়েছিলাম ওনাদের বক্তব্য হলো যে ওই লাশটা ওখানেও নেই আচ্ছা তোমরা দুজন ছাড়া মর্গে আর কাদের ডিউটি থাকে আর কেউ ছিল না স্যার গত তিন বছর ধরে এই ডিউটি আমরা দুজনেই করছি স্যার তো এটাও হতে পারে যে লাশ গায়েব করার নাটক তোমরা দুজনেই করেছ আমার তো এটা তোমাদের দুজনের মিলিত কাজ মনে হচ্ছে হুম ঠিক করে বলো লাশ কোথায় লুকিয়েছ স্যার এরা দুজন আমাদের খুব পুরনো ওয়ার্ড বয়েস আমার মনে হয় না এরা দুজন এই কাজ করতে পারে বলে হ্যাঁ স্যার আমরা এরকম করব কেন বলুন লোভে পড়ে টাকার লোভে মর্গের বডি থেকে তোমরা বডি পার্টস বিক্রি করো না স্যার আমরা এরকম নোংরা কাজ করি না স্যার আমরা গরিব নিশ্চয়ই কিন্তু বেইমান লোক নই স্যার তাহলে এই সিকিউরিটি গার্ডদেরকে জিজ্ঞাসা করা যাক হয়তো ওরা কিছু দেখেছে যখন লাস্টটা উদার হয় তখন তুমি ডিউটিতে ছিলে তো হ্যাঁ স্যার তখন কি তুমি কোনো অচেনা লোককে হসপিটালে আসতে যেতে দেখেছো না স্যার হাসপাতালে কর্মচারী ছাড়া আমি আর কাউকেই যেতে দেখিনি স্যার হতে পারে ওই সময় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে অথবা ডিউটিতে ছিলে না না স্যার আমি ডিউটিতে কখনো ঘুমোই না না আমি গেট ছেড়ে কোথাও গেছিলাম স্যার মুন্নার শেষ ঠিকানায় গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত আমাদের হয়তো কোনো সূত্র পাওয়া যাবে ওখানে মর্নিং দয়া গুড মর্নিং স্যার হ্যাঁ আচ্ছা দয়া তোমার তো মুন্নার কথা কিছু জিজ্ঞেস করা ছিল কিন্তু মুন্না তো কাল মারা গেছে সেটা জানি স্যার কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না যে মুন্নার লাশটা হসপিটাল থেকে উদাহ হয়ে গেছে এটা কিরকম করে সম্ভব একটা মৃত লাশ মগ থেকে উদাহ হয় কি করে জেলা সাহেব আমরাও এটাই জানার চেষ্টা করছি আপনি আমাদের বলতে পারেন যে মুন্নার মৃত্যু কবে কিভাবে হয়েছিল গতকাল সকাল এগারোটায় হাট এটাকে যদিও হাট এটাকে না মরত তাহলে ছদিন বাদ ফাঁসিতে মারা যেত একটা কথা বলুন স্যার যখন মুন্নার হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছিল তখন কোথায় ছিল নিজের সেলে যোগু সাথে আমার পেশার দিব্যি স্যার আমি ঠিক জানি না মুন্না কিভাবে মারা গেল ঠিক আছে যতটুকু জানো সেটাই বলো কিন্তু সত্যি বলো ওই মুন্না আমাকে গোল খাওয়াচ্ছিল বলল তুই খাওয়ার লাইনে আগে কেন দাঁড়ালি তো সাহেব আমার মাথাতেও চড়ে গেল আমিও ঘুরিয়ে দুটো গালাগালি দিলাম আচ্ছা 
আর তোমার গালাগালিতে ও আহত হলো আর ওর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল না সাহেব ব্যাপারটা এরম না এরপর ঘন্টা পড়ে গেল ওই কাল বৃহস্পতিবার ছিল না পাথর ভাঙার দিন তাই আমি ওকে বললাম এখন পাথর ভাঙার টাইম হয়েছে এই ঝগড়া টগড়া তুই পরে করিস দেখুন তো স্যার কি হলো তাড়াতাড়ি হলো তো দিলার সাহেব ও মারা গিয়েছে হয়তো হার্ট অ্যাটাকের জন্য ডাক্তার বাবু আপনাকে নিশ্চিত যে মুন্নার মৃত্যুটা হার্ট অ্যাটাকেই হয়েছে অফকোর্স আমি মিথ্যা কেন বলবো আপনারা চাইলে এই রিপোর্টটা অন্য ডক্টরকে দিয়েও চেক করাতে পারেন স্যার না না এই রিপোর্টটাকে আবার চেক করতে গেলে আমাদের মুন্নাকে দ্বিতীয়বার বাঁচাতে হবে আবার ওর হার্ট অ্যাটাক হওয়াতে হবে আর সেটা খুবই অসম্ভব ডক্টর আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন আমরা আপনার উপরে না আপনার উপরেও সন্দেহ করছি আর যতক্ষণ আমরা সান্ত্বনা পাচ্ছি না আপনি সন্দেহের মধ্যেই থাকবেন আচ্ছা মুন্নার কি এর আগে এরকম কোনো সমস্যা হয়েছিল না ওর ব্লাড প্রেশারটা একটু হাই থাকতো হ্যাঁ কিছুদিন আগে যখন আমি ওর ব্লাড প্রেশার চেক করছিলাম ও কিছু অদ্ভুত কথাবার্তা বলছিল আমার সাথে কি কথা ও বলছিল যে ও মারা যাবে তারপরেও ও ফিরে আসবে মরে গিয়ে ফিরে আসবে মানে মুন্নার তিনটে লোকের ওপর খুব রাগ ছিল তাই ও মাঝে মাঝে বলতো যে মরার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ও আবার ফিরে আসবে কিসের প্রতিশোধ আর এই তিনজন বা কারা প্রণব দিলীপ আর হিতেশ এই ছোট খালো চুলি চামারি করত ওদের সাহায্যে আমরা মুন্নাকে ধরেছিলাম ও তো সেই জন্যই মুন্না এই তিনজনকে মাথা চাইত স্যার হতে পারে যে মুন্নার কোনো আত্মীয় ওর ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করার চক্রান্ত করছে মুন্নার পৃথিবীতে কেউ ছিল না না সংসার না আত্মীয়স্বজন ও একলা ছিল জেলা সাহেব আমাদের দিলীপ প্রণব আর হিতেশ এই তিনজনের ফোন নাম্বার আর অ্যাড্রেসটা দরকার প্রণব দিলীপ আর হিতেশ এই তিনজনকে ফোন করে বলে দিয়েছো তো যে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি হ্যাঁ স্যার দিলীপ আর হিতেশের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে ওরা মুম্বাইয়ের বাইরে আছে দিলীপ আগামীকাল রাতে ফিরছে আচ্ছা পুরবি এই হিতেশ কবে ফিরছে স্যার হিতেশ নিজের কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবে কিন্তু স্যার প্রণব আমার ফোন তুলছে না আমি ওকে মেসেজ করেছিলাম কিন্তু কোনো জবাব আসেনি প্রণব আদৌ ফোন তুলছে না গুলি কপালে লেগেছে এফোর ওপর হয়ে গেছে গুলি যে এ দরজাটা খুলতে গেছে খুনি একেবারে কপালে গুলি করে দিয়েছে আর তারপর পালিয়েও গেছে দেখো খুঁজে এখানে কিছু পাও কিনা তার মানে মোহন যা বলেছে সেটা সত্যি হয়েছে মরার পরে লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে না না পুরবি এটা কি করে সম্ভব এ নিশ্চয়ই অন্য কেউ যে মুন্নার হয়ে বদলা নিচ্ছে স্যার উপরে সব জায়গা দেখে নিয়েছি কোথাও কিচ্ছু নেই 
মনে হয় এই লোকটা একাই থাকতো দেখুন এর হাত থেকে কাপড়ের টুকরোটা পেলাম স্যার হতে পারে পুরোনো বার এই লোকটার মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছে আর ঠিক সেই সময় এই কাপড়ের টুকরোটা ওর হাতে এসে গেছে সচিন শুধু হাতে হাতেই নয় এই দেখো এর নখেও কিছু লেগে আছে মনে হচ্ছে খুনিকে আঁচড়েও দিয়েছিল স্যার সেটা আমরা কিভাবে জানতে পারব সে তো ডক্টর সালুখেই বলে দেবেন शाहुखे মরে যাওয়া মানুষের আত্মা তাদের অতৃপ্ত বাসনার জন্য আবার ফিরে ফিরে আসে চুপ করো স্যার এটাও তো হতে পারে যে খুনি মুন্নার ফিঙ্গারপ্রিন্টস এর নকল দরজা আর ডোরবেলে ছেড়ে গেছে না না সেটা হতে পারে না না কেন দেখো সালুকে এটা সম্ভব এটা কিন্তু সম্ভব কিন্তু তুমি যেটা বলছো না যে একটা চলমান লাশ কারোর উপর গুলি চালিয়েছে এটা অবিশ্বাস্য দেখো সালুকে ভীষণ চতুর ভীষণ চতুর যে এটা করেছে সালুকে দয়া বলেছে যে প্রণবের আঙ্গুলের নখে কিছু পাওয়া গেছে কি সেটা বস এই প্রণবের আঙ্গুলের নখের মধ্যে কোনো মানুষের চামড়ার টুকরো আটকেছিল মানুষের চামড়ার টুকরো হ্যাঁ স্যার আর এই চামড়ার ডিএনএ মুন্নার ডিএনএ সঙ্গে ম্যাচ করে গেছে এই চামড়ার ডিএনএ মুন্নার ডিএনএ সঙ্গে ম্যাচ করছে হ্যাঁ স্যার এবার বলো বস চলো এক মিনিটের জন্য মেনে নিচ্ছি যে শ্রেয়া যেটা বলেছে সেটা ঠিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট নকল হতে পারে কিন্তু এই ডিএনএ কি যদি প্রণবের নখের মধ্যে মুন্না চামড়া আটকে গিয়ে থাকে তাহলে এটা তো পরিষ্কার যে প্রণব মুন্নাকে আঁচড়েছে স্যার তার মানে মুন্না ওই সময় ওখানে উপস্থিত ছিল হ্যাঁ তাহলে প্রণবের মৃত্যু মুন্নার মৃত্যুর পরে হয়েছে হ্যাঁ প্রণবের মৃত্যু হয়েছে আট ঘন্টা আগে আর মুন্না তো চব্বিশ ঘন্টা আগেই মারা গেছিল হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা গেছে ও দেখো সালুকে এটা চক্রান্তটা কি চক্রান্তটা কি মুন্না যে চব্বিশ ঘন্টা আগে মারা গেছে ও প্রণবকে খুন করেছে আর গুলি করেছে আট ঘন্টা আগে কিছু একটা গোলমাল আছে কিছু একটা গোলমাল আছে আচ্ছা এই মুন্না যদি না মরেই থাকে তাহলে তো কি হলো থামলি কেন আরে এখানে এই লাশটা কি করে এলো আরে হ্যাঁ এই লাশটা এলো কোথা থেকে জানি না আমি তো রাখিনি দেখতে একবার কার মুন্না মুন্নার লাশ মুন্নার লাশটা এখানে এলো কিভাবে স্যার বুঝতে পারছি না লাশ কি করে গায়েব হলো আবার এখানে কি করে চলে এলো এর কোনো উত্তর নেই আমাদের কাছে একটা কাজ করো পুরো ওই হসপিটালে সিসিটিভি চেক করো আর বিনিত স্যার বাইরে গিয়ে সিকিউরিটি গার্ডদের জিজ্ঞাসা করো দেখো কিছু পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করো ওকে স্যার ও কাউকে সন্দেহ করে কিনা রাইট স্যার স্যার হ্যাঁ না তো এর পালস চলছে আর না হার্ট বিট আচ্ছা শরীর একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে আর স্যার এই দেখুন এর মুখের উপরে রক্তও লেগে আছে 
আর এই শার্টের কাপড়টা ও স্যার ঠিক এইরকমই কাপড়ের টুকরো আমরা প্রণবের হাতের মধ্যে পেয়েছি আর এখানে দেখুন এর বুকের ওপরে আঁচড়ের দাগও আছে আচ্ছা মুন্নাল দাসটা যখন এখানে এসেছিল এরকম অবস্থা এসেছিল না স্যার এই পোশাকটা তো একদম ঠিকঠাক ছিল এবারে এই রক্ত কোথেকে এলো আমিও বুঝতে পারছি না একটা রিকোয়েস্ট আছে এই ব্যাপারটা যদি পাবলিক না জানতে পারে তাহলে খুব ভালো হবে স্যার আমাদের এই হসপিটালের একটা রেপুটেশন আছে তো স্যার প্লিজ বুঝলে তো এর হসপিটালের রেপুটেশন নিয়ে খুব ভাবছে হ্যাঁ এখানে কিভাবে হচ্ছে কি হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার কোনো মাথা ব্যথা নেই তাই তো স্যার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে নিয়েছি এই মর্গে না তো কেউ এসেছে আর না এখান থেকে কেউ বেরিয়েছে আর বিনিত স্যার সিকিউরিটি গার্ডকে খুব ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্তু কাউকে আসা যাওয়া করতে দেখেনি স্যার মুন্নার লাশটাকে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দিতে হলে না ফেডরিক এখন নয় এখন তো শুধু মুন্নার লাশের ওপর যে কাপড়টা দেওয়া আছে সেটা আর ওর মুখের ওপর যে রক্ত জমাট বেঁধে আছে সেগুলো ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দাও ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী মুন্নার মুখে যে রক্তটা পাওয়া গেছে সেটা প্রণবের রক্তের সঙ্গে ম্যাচ করে যাচ্ছে আর স্যার প্রণবের হাতে যে কাপড়ের টুকরোটা পাওয়া গেছে ওটা মুন্নার লাশের ওপর ঢাকা কাপড়ের সঙ্গে ম্যাচ করে স্যার প্রথমে প্রণবের নখের মধ্যে এই মুন্নার চমড়ার টুকরো পাওয়া গেছিল আর এখন মুন্নার মুখের ওপরে প্রণবের রক্ত পাওয়া গেছে তার মানে স্যার প্রণবের খুন মুন্না করেছে শ্রেয়া একটা মরা মানুষ একটা জ্যান্ত মানুষকে কিভাবে খুন করতে পারে কিভাবে একজনকে খুন করতে পারে প্রণবকে খুন অন্য কেউ করেছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না স্যার তাহলে সব করছে তাকে কে করছে সেটা তো জানতেই পারবো কিন্তু কেন করছে সেটা তো আমি আন্দাজ করতে পারছি প্রণবের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খুন করেছ স্যার আরেকটা কথা একদম মাথায় ঢুকছে না যে লোকটা মুন্না ডেড বডির সুযোগটা নিচ্ছে ও খুন করার পর মুন্নার ডেড বডিটা আবার মর্গে কেন নিয়ে আসছে সেটাই তো সেটাই তো তাছাড়া দেখো মুন্না লাশ হসপিটাল থেকে বের করার সময় বা বেরোনোর সময় কেন কেউ দেখতে পায়নি তাহলে কি হসপিটালে আরো অন্য কোন রাস্তা আছে যেখান থেকে ওকে বাইরে বের করা হয় স্যার আমার পুরো সন্দেহ হচ্ছে যে এসবের মধ্যে হসপিটালের কোনো স্টাফ নিশ্চয়ই জড়িয়ে আছে স্যার হ্যাঁ দা হসপিটালেরই কেউ হবে হসপিটালেরই তাহলে কি করা যাবে স্যার এটা কি করে জানা যাবে যে মুন্না আদৌ বেঁচে আছে না মরে গেছে জানতে পেরে যাব বিনিত তাড়াতাড়ি জানতে পেরে যাব সচিনকে মর্গের সামনে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভেতরে আসা যাওয়ার লোককে নজর রাখার জন্য আর ফেডরিককে দিলীপের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে মানে মুন্নার পরবর্তী টার্গেট দিলীপ স্যার হতে পারে ব্যাস এটাই এখন আমাদের দেখতে হবে যে দিলীপকে খুন করার জন্য মুন্নার ওই লাশটা হসপিটাল থেকে হেঁটে বেরোল নাকি ভাই এই মর্গ থেকে লাশ বেঁচে উঠে গায়েব হয়ে যাচ্ছে আর এই সিআইডিও আমাদেরই সন্দেহ করছে হ্যাঁ ভাই আমি তো বলবো আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া দরকার বুঝলি তারপর অন্য কোনো চাকরি বাকরির খোঁজ করতে হবে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড কারখানা এখানে চলছে বলতো ঠিকই বলছিস হতে পারে ওই লাশ কোনোদিন আমাদের গলা টিপে ধরবে গলা তো টিপবেই না আর কি ওদিকে কি দেখছিস ওই কোনের দিকে দেখ একটা বুড়ো মতন লোক বসে আছে ওই কোনে বসে বসে কাঁদছে কেন রে হ্যাঁ ভাই দেখুন স্যার আমার আমার খুব ভয় করছে স্যার ওই ওই যখন খুশি আসতে পারে স্যার সেটা ঠিক এসে যেতেই পারে যে কোনো জায়গা দিয়ে আসতে পারে আর তার জন্য আবার দরজা কি জানালাই বাকি কেন মানে ভয় পাচ্ছ কেন আমি তো আছে বীর পুরুষ নির্ভীক সিআইডির সব থেকে বাহাদুর অফিসার ভয়ের কিছু নেই শুয়ে পড়ো থ্যাংক ইউ স্যার শুয়ে পড়ো হ্যালো স্যার না কোনো সমস্যা নেই আমি তো আছি আমি সব চেক করে নিয়েছি দিলীপকে শুয়ে দিয়েছি 
Dir schön wollen? Good night. Hm? <lacht> पोस्टमर्टेम तो कल के आगे चलना मुन्नार लाश मुखे तो टाटका रक्त ले मिथ्ये खुजे बेर लोकता मुन्ना मरे गुरु आगे मत ही रही 
তার মানে এ ক্লিনিক্যালি মৃত নয় তাহলে ওর বেঁচে থাকার সিম্পটম দেখা যাচ্ছে না কেন আমি নিজের ক্যারিয়ারে এরকমটাকে কখনো দেখিনি এই লোকটা মরে গেছে কিন্তু কিন্তু এই শরীরে রায়গড় মাউটিস কেন সেট হয়নি বডি পচে যাওয়া উচিত গলে যাওয়া উচিত সাদা হয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু এরকমটা কিছুই হচ্ছে না এই মানুষটা একদম নর্মাল রয়েছে স্যার এরকমটা কি করে হতে পারে এই ব্যাপার जानते बडी बडी क्या गल मुख लैबा उधा मुन्ना तो केवल एक बोर्ड मुन्नार मत मरते मृत हो मर्गे जो भरोसा कर ले खनि के तरते
এখান থেকে বেরোনোর কোনো গুপ্ত পথ তো নিশ্চয়ই থাকবে বুঝতে পারছি না মুন্না এখান থেকে বাইরে বেরোতো কি করে তার মনে মুরগির দরজাটা এখানেই রয়েছে फिर निजे शुए কি বলতে চাইছেন কিছু বুঝতেই পারছি না হ্যাঁ আমরা তো আপনাদের সবকিছু বোঝাতে এলাম কারণ এই পুরো বিষয়টাই আমরা কিন্তু বুঝতে পেরে গেছি আমি বলেছিলাম না ডক্টর আমরা একটা খুব দারুণ খেলা খেলেছি যেখানে সমস্ত গুটিগুলো এক জায়গায় এসেছে কিসের ঘুটি কি বলতে চাইছেন আপনারা এটাই যে একটা ডেড বডি বেঁচে কিভাবে ওঠে चमत्कार मृतिंग प्लान गार्गी একটা ড্রাগ দিয়ে আপনি মুন্নাকে মৃত বানাছিলেন আর দ্বিতীয় ড্রাগে তাকে জীবিত কিন্তু এরকম কোনো ড্রাগস নেই যেটা দিয়ে এটা করা পসিবল হয় আচ্ছা ইট ইজ পসিবল ডক্টর গার্গি এটা অবশ্যই সম্ভব আমি মুন্নার ব্লাড টেস্ট করেছিলাম আর মুন্নার ব্লাড টেস্টে আমি ট্রাইবেলটো নামের কেমিক্যাল পেয়েছি যে কেমিক্যালের কারণে মানুষের হার্ট বিট এত কম হয়ে যায় যে তখন তাকে মৃত মনে হয় ও নার্ভস পাওয়া যায় না আর তার কিছু ঘন্টা বাদে ওই মৃত ব্যক্তিকে রিভাল্টো নামের কেমিক্যালটা দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওর হার্ট বিট পুনরায় নর্মাল হয়ে যায় তাকে আবার জীবিত মানুষের মতো দেখায় আর এই ড্রাগ মুন্নাকে তুমি দিচ্ছিলে কথা আচ্ছা এটাও কি তাহলে মিথ্যা যে সাতটার সময় যখন আপনার ডিউটি শেষ হয়ে যেত তারপরও আপনি অনেক গভীর রাত পর্যন্ত হসপিটালে থাকতেন 
সে তো আমি কখনো কখনো ওভারটাইম করতাম না 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 ডক্টর গার্গি ওভারটাইম নয় বরং নিজের কাজটাকে हासिल করার চেষ্টা করেছেন মুন্নাকে হসপিটালের মর্গ থেকে বের করে আর সেটাও এই গোপন দরজা দিয়ে যেখান থেকে বিনিত ভেতরে এসেছে এটা সেই গোপন দরজা তাই না যেটা মর্গের দিকে খোলা যায় কি ডক্টর গার্গি আমি মুন্নাকে ড্রাগস দিতাম আর আমি ওকে বাইরে নিয়ে যেতাম কিন্তু সবকিছু আমি আমি বাধ্য হয়ে করেছিলাম স্যার কার হুমকিতে করেছেন রমেশ কোন রমেশ আমি জানি না স্যার আমি ওকে কখনো দেখিনি ও সব সময় ফোনেই কথা বলতো কিন্তু হ্যাঁ আজ ও মুন্নাকে শান্তিনগরে বাবলি পার্কে পাঠাতে বলেছিল স্যার প্রণবর দিলীপ তো মারা গেছে তার মানে মুন্না এবার ওর তিন নম্বর শিকার হিতেশকে মারার চেষ্টা করবে স্যার তোর পিছনে গান তুই কি ভাবলি দিলীপ আর প্রণবের মতন তুই আমাকেও মেরে ফেলবি তুই এটা জানিস না রে কি ওই দুজনকে আমি খুন করিয়েছি সব আমার করা প্ল্যানই ছিল একটা মৃত কি করে লোকদের খুন করবে আমার সোনা মুন্না কিন্তু এখন এই মৃত মুন্না এখন কারোর খুন করতে পারবে না তো এই পুরো প্ল্যান তো ছিল হ্যাঁ সারা প্ল্যান তো আমারই করা ছিল জ্যান্ত মৃত আর মৃত জ্যান্ত আমি ডক্টর গার্গি কে রমেশ হয়ে ফোন করেছিলাম কিন্তু এখন এখন নাটকের শেষ সিন হয়ে গেছে ক্লাইম্যাক্সে তোকে মরতেই হবে তাহলে তো আমার পিকচার কমপ্লিট হবে সরি বন্ধু আর কারোর সাথে এমন করতে পারবি না তুই খুব ভালো প্ল্যান বানিয়েছিল তোমরা কিন্তু আমরা তোমাদের প্ল্যান নষ্ট করে দিলাম তোমরা ভুলে গিয়েছিলে যে সিআইডিরা মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা বডির থেকেও কথা বের করতে জানে বুঝেছ আমার প্ল্যান ফেল হয়নি স্যার আমি বদলা নিয়েছি স্যার মুন্নার হাত দিয়ে প্রণব আর দিলীপ ওই দুজনকে খুন করিয়েছি তুমি এই মুন্নাকে মারতে কেন চাইছিলে একে ধরানোর জন্য আমারই হাত ছিল স্যার আমি পুলিশকে ইনফরমেশন দিয়েছিলাম স্যার যখন মুন্না জেলে ছিল তখন আমি খুব কড়া নজরে রেখেছিলাম ওকে কেন কেন না কেন না আমার ভয় ছিল যে মুন্না জেল থেকে বেরিয়ে সবার আগে আমাকে খুন করবে কিন্তু তুমি মুন্নাকে মারতে পারলে না তুমি নিজেই ধরা পড়ে গেলে আর তুমি এখন মুন্নাকে এটা বলে দাও যে জেলে হার্ট অ্যাটাক কি করে হলো এক বন্ধুর সাহায্যে আমি মুন্নার খাবারে একটা ওষুধ বিশিয়ে দিয়েছিলাম যার জন্য এর হার্ট বিট অনেক কমে গিয়েছিল আর সবাই ভেবেছিল মারা গেছে কে তোমার এই সাথী যোগ্য সেই যোগ্য যে মুন্নার সঙ্গে জেলের মধ্যে ঝগড়া করেছিল হ্যাঁ আমি ওকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম আর ও আমার কাজটা করেছে কিন্তু প্রণব আর দিলীপকে কেন মেরেছিলে তুমি মুন্নার টাকার জন্য ও আমরা ভাগাভাগি করব বলে 
কিন্তু ওই পুরো টাকাগুলো নিজেই আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলে এই জন্য তুমি মুন্নাকে ব্যবহার করে দিলীপ আর প্রণবকে মেরে ফেললে তাই তো মুন্নাকে তো আগেই ফাঁসির কথা বলা হয়েছে এবার তো তোমারও পালা ফাঁসির দড়িতে ঝোলার জন্য For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.